இன்றைய இந்தியாவை இதுவரை இந்தியா கண்டதில்லை இன்றைய நாடாளுமன்றத்தை இதுவரை கண்டதில்லை நாடாளுமன்றத்தில் ஹிந்தி தெரியாமல் ஒரு உறுப்பினர் உட்கார்ந்திருந்தால் எவ்வளவு தூரம் ஒரு அருவறுப்படைகிற மனநிலையை உருவாக்க முடியுமோ அவ்வளவு அருவறுப்படைகிற மனநிலையை உருவாக்குகிற ஒரு நாடாளுமன்றமாக இந்த பதினேழாவது நாடாளுமன்றம் இருக்கிறது அங்கு இவர்கள் இவருடைய முழுமையாக வந்து மையப்புள்ளியாக தொடர்பு மொழியாக இருக்கிற ஆங்கிலம் தான் இன்றைக்கு வரை சபாநாயகர் ஒரு சொல் கூட ஆங்கிலத்தில் பேசியிருக்கு எஸ் ஆர் நோ அப்படின்றது கூட ஆங்கிலத்தில் அவர் கேட்க மாட்டார் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஜிஎஸ்டி வந்து தமிழக அர தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்கிற ஜிஎஸ்டி வரி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது கோடி ஆனால் ஜிஎஸ்டி ஹெல்ப் லைனில் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஹிந்தியை தவிர எந்த பாஷையும் கிடையாது ஆலியனுடைய மொழி எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்ற இந்த புத்தகம் உண்மையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் முதல் பொழி போராட்டம் துவங்கி முப்பத்தி ஏழிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வரை அல்லது நாற்பது வரை என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அது ஒரு காலகட்டம் அதற்கு பிறகு அடுத்த அலையாக விடுதலை கிடைத்தவுடன் நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்பது அது ஒரு காலகட்டம் ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் சுதந் முதல் தேர்தல் நடந்தவுடன் ஐம்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆந்திரா தனி மாநிலமாக பிரிகிற வரை அந்த இரண்டு ஆண்டு காலம் தமிழகத்தில் தமிழக சட்டமன்றத்தில் மொழி சார்ந்த அரசியல் பற்றிய விவாதம் என்பது அடுத்த மிக முக்கியமான காலகட்டம் ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழில் தமிழ் ஆட்சி மொழி சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட காலத்தில் நடந்த விவாதங்கள் உரையாடல்கள் அது ஒரு தனித்த அடுத்த கட்டம் அதற்கு பிறகு இதே காலகட்டத்தில் அரசியல் சாசன சபையிலே நடந்த விவாதங்கள் ஒரு புறம் மீண்டும் அறுபத்தி ஐந்தில் மையம் கொண்ட மொழி அரசியலினுடைய உரையாடல்கள் அதற்கு பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சியில் அமர்ந்தவுடன் ஐம்பத்தி ஏழில் மத்தியிலே மொழி சார்ந்த தீர்மானத்தை நாடாளுமன்றம் ஆட்சி மொழி சார்ந்த தீர்மானத்தை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபொழுது நடந்த மிக மிக முக்கியமான உரையாடல்கள் விவாதங்கள் அதில் தமிழக அரசு எடுத்த முடிவு என்பது ஒரு கட்டம் இப்படி ஒரு நூற்றாண்டு கால மொழி சார்ந்த அரசியலை மீண்டும் மீண்டும் விவாதித்து விவாதித்து உரையாடி உரையாடி அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்த ஒரு சமூகமாக ஒரு மாநிலமாக மக்களாக நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் மிகப்பெரிய இயக்கம் என்னவென்றால் இந்த காலகட்டங்களை பற்றிய தெளிவான துல்லியமான பதிவுகள் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று பார்த்தால் மிக மிக குறைவான பதிவுகள் தான் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஆய்வுகள் எல்லாம் வந்தது போல இன்றைக்கு வரை தெரியவில்லை ஒன்றென்று பேருடைய சிறிய சில சில சின்ன சின்ன முயற்சிகள் மட்டுமே நடந்திருக்கிறது உண்மையில் ஆலியினுடைய இந்த புத்தகத்தை படித்தால் மிகப்பெரிய இயக்கம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் துவங்கி பத்தொன்பது வரை இந்த இந்த ஆறாண்டு காலத்தை ப ஆறாண்டு காலத்தில் இவருடைய செயல்பாட்டை பதிவு பதிவு செய்திருக்கிறார் இவர் எழுதிய எழுத்துக்கள் செயல்பாடுகள் சார்ந்த பதிவுகள் மட்டும் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை போன்ற தொகுப்புகள் முப்பதுகளில் நாற்பதுகளில் ஐம்பதுகளில் அறுபதுகளில் இருந்திருந்தால் இன்னும் எவ்வளவு ஆழமான விஷயங்களை ஒரு துல்லியமான சித்திரங்களை நம்மால் பெற்றிருக்க முடியும் என்ற ஏக்கத்தை இந்த புத்தகம் முதலில் வழங்கியது என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இரண்டாவது மிக முக்கியமாக மொழி சார்ந்த விஷயங்களை பேசுகிற பொழுது இயல்பாக ஏற்படுகிற பெருமிதம் அதன் இன்னொரு பக்கமான வெறுப்புணர்ச்சி அல்லது இன்னொரு பக்கமான பகை பகைமை உணர்வு இது எதுவும் இல்லாமல் இது எதுவும் இல்லாமல் ஒரு புத்தகம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகத்தை படிக்கிற பொழுது மூன்று விஷயங்கள் ஒன்று பொறுப்புணர்ச்சி இன்னொன்று அக்கறை மூன்றாவது தெளிவு இது மூன்றும் இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான நூலாக நான் இந்த நூலை கருதுகிறேன் இவ்வளவு பொறுப்புணர்ச்சியோட இவ்வளவு அக்கறையோடு இவ்வளவு தெளிவாக சிந்தனை இருந்ததால் மட்டுமே இவ்வளவு தூரம் சிக்கலான ஒரு பிரச்சனையை அதே நேரத்தில் தமிழ் சமூகத்தில் மொழி சார்ந்த உரையாடல்களினுடைய மைய சரடிலிருந்து சற்றே விலகி இந்திக்கு எதிராக இந்திய ஒற்றுமையை அல்லது இந்திய இணைப்பை பேசுகிற ஒரு ஒரு குரலை இவ்வளவு துல்லியமாக ஒழிக்க முடிந்தது என்றால் அது ஆளிக்கு இந்த மொழி சார்ந்த விஷயத்தில் இருக்கிற தெளிவும் மொழியின் மீது இருக்கிற அவருடைய ஆளுமையும் தான் இந்த புத்தகம் வெளியிடுகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் முதலில் அதற்காக எனது அஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை ஆளி அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து மிக முக்கியமாக இந்த புத்தகம் வந்து இரண்டு புள்ளிகளை மையப்படுத்தி இருக்கிறது ஒன்று 
தமிழ்நாட்டில் மொழி சார்ந்த விஷயத்தில் அடிக்கட்டுமானமே பிரச்சனையாக இருக்கிறது இன்றைய மாணவர்களுக்கு தமிழும் தகராறு ஆங்கிலமும் அரைகுறை அப்படி ஒரு மொழி கொள்கை தமிழகத்தில் மா மத்தியில் அதிகார குவியலின் ஆயுதமாக மட்டுமே ஹிந்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த இரண்டு புள்ளிகளில் நின்று இன்றைய மொழி பிரச்சனையை ஆளி இந்த புத்தகம் முழுக்க அணுகுகிறார் இது இந்த இதை அணுகிற பொழுது இயல்பாக இந்த நூற்றாண்டு வரலாற்றை முழுக்க தொட்டு செல்கிறார் முன்னும் பின்னுமாக போய் வந்து இந்த சித்திரத்தை வரைந்து கொண்டிருக்கிறார் உண்மையில் வந்து மிக அழகாக மனுஷியபுத்திரன் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு கல செயல்பாட்டாளன் வந்து அவனே எழுத வேண்டியிருக்கிறது அவனே ஊடகங்களுக்கு இந்த கருத்தை சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அதில் இருக்கிற பிரச்சனையை பற்றி சொன்னார் அது மிக உண்மை ஒரு நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையில் கல செயல்பாட்டாளராக இருந்தால் அதை அந்த பற்றி எழுதுவதை விட ஆடம்பரமான விஷயம் எதுவும் இல்லை என்று உங்களுக்கு தோன்றும் இப்படி ஒரு ஆடம்பரமான செயலை நாம் இருக்க செய்யணும் தான் தோணும் இயல்பாக அது மீதான ஒரு ஒரு விலகல் மனநிலையை தான் மனம் இருக்கும் அப்படி இருக்கிற பொழுது எழுத்து எழுத நேர்ந்தால் எழுதினால் அது எவ்வளவு முக்கியமான எழுத்தாக இருக்கும் சான்றாக இருக்கும் என்பதற்கு ஆளினுடைய இந்த புத்தகம் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நண்பர்களே மிக முக்கியமாக இந்தியா முழுக்க அலைந்து திரிந்து இந் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் வந்து இந்திக்கு எதிரான இந்தியாவை இந்தி பகுதிக்குள்ளிருந்து கட்டமைப்பதும் அங்கே ஒரு உரையாடல் நடத்துவதும் தமிழ் சமூகத்தினுடைய இந்த மொழிசார் அரசியல் மரபின் அடுத்த கட்டம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அந்த கட்டத்தின் பிரதிநிதியாக ஆளி இருக்கிறார் என்பது மிக முக்கியமானது அது மட்டுமல்ல இதனுடைய மிக முக்கியமான இடமே இன்றைய சூழல் பற்றி தான் இன்றைய சூழலில் இப்படி ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது நண்பர்களே இது முப்பத்தி ஏழிலோ முப்பத்தி ஒன்பதிலோ ஐம்பத்தி ஒன்றிலோ அறுபத்தி ஐந்திலோ எழுபத்தி ஒன்றிலோ எழுபத்தி ஆறிலோ இல்லாத ஒரு சூழல் இன்றைய இந்தியாவை இதுவரை இந்தியா கண்டதில்லை இன்றைய நாடாளுமன்றத்தை இதுவரை கண்டதில்லை நாடாளுமன்றத்தில் ஹிந்தி தெரியாமல் ஒரு உறுப்பினர் உட்கார்ந்திருந்தால் எவ்வளவு தூரம் ஒரு அருவறுப்படைகிற மனநிலையை உருவாக்க முடியுமோ அவ்வளவு அருவறுப்படைகிற மனநிலையை உருவாக்குகிற ஒரு நாடாளுமன்றமாக இந்த பதினேழாவது நாடாளுமன்றம் இருக்கிறது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் மத்தியில் மத்திய அரசினுடைய துறை செயலாளராக ஒரு தமிழகத்தை சார்ந்தவர் ஒருவர் கூட கிடையாது மத்திய அமைச்சராக ஒருவர் கூட இல்லை என்றால் அதுக்கு அரசியல் காரணங்கள் இருக்கிறது புரிகிறது நமக்கு ஆனால் அரசு துறை செயலாளராக ஒரு தமிழர் தமிழகத்தை சார்ந்தவர் கூட கிடையாது என்ன காரணம் ரெண்டு பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்தும் அவர்கள் போகவில்லை என்றால் என்ன காரணம் என்று விசாரித்தால் பிரதம மந்திரியிடமும் அது சார்ந்த கூட்டங்களிலும் முழுமையாக ஹிந்தி மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது எனவே ஹிந்தியில் ஆளுமை இல்லாததால் நான் அங்கே போய் உட்கார்ந்தால் வெகு விரைவில் பிரதமரின் பகைக்கு அல்லது அவருடைய முகக்கோணலுக்கு நான் உள்ளாவேன் என்பதாலே அவர் போகவில்லை எல்லா கூட்டங்களிலும் அப்படிதான் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் வந்து இப்பொழுது நாடாளுமன்றத்தில் அவர்கள் ஒழிக்க நூறு சதவீதம் ஒழிக்க நினைப்பது இந்தி அல்லாத மொழிகளை அல்ல என்னென்னா அதுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே அங்கே ஒழிக்கிற அளவுக்கு அங்கே பலமான விஷயமாக அது இல்லை அங்கே இவர்கள் இவருடைய முழுமையாக ட வந்து மையப்புள்ளியாக தொடர்பு மொழியாக இருக்கிற ஆங்கிலம் தான் இன்றைக்கு வரை சபாநாயகர் ஒரு சொல் கூட ஆங்கிலத்தில் பேசியதில்லை எஸ்ஆர் நோ அப்படின்றது கூட ஆங்கிலத்தில் அவர் கேட்க மாட்டார் அதே போல் எல் எல்லா நடவடிக்கைகளும் கடிதங்கள் முழுக்க ஆங்கிலத்தில் நிலை குழுக்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இப்போ கடந்த வாரங்களில் நடந்த ஒரு நிலைக்குழு கூட்டத்தில் தமிழக இந்தியாவின் உயர் கல்வியினுடைய செயலாளர் வந்து உட்கார்ந்துருக்கார் பிபிடி நலுவும் கா பட நலுவு காட்சியிலே போட்டு அந்த திட்டத்தை விளக்குகிறார் அவர் ஆங்கிலத்தில் பேச ஆரம்பிக்கிறார் அவர் கர கர்லாவை சார்ந்தவர் உடனே நிலைக்குழுவினுடைய தலைவர் சொல்கிறார் ஹிந்தியில் பேசு அப்படி அவருக்கு ஹிந்தி சரளமாக பேச தெரியாது எனவே உடனடியாக அவர் நிறுத்திவிட்டு அந்த இடத்த விட்டு நகர்கிறார் அவரை விட மூன்று அல்லது நான்காவது படி கீழே இருக்கிற ப அதிகாரத்தில் கீழே இருக்கிற ஒருவர் வந்து அந்த படக்காட்சியை விவரிக்கிறார் அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரி செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையை ஹிந்தி தெரிந்தால் போதும் அவன் என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்லை என்கிற மனநிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் உச்சபட்சமான ஒரு மிக மிக மோசமான ஒரு கட்டத்தில் இன்றைய கட்டத்தில் இந்த நூலினுடைய அவசியம் இது ஏற்படுத்துகிற ஒரு மன ஆறுதல் இருக்குல்ல இந்த 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 சூழலில் இந்த புத்தகத்தை படிக்கிற பொழுது ஏற்படுத்துகிற மன ஆறுதலும் இந்த நம்பிக்கையும் இந்த நம்பிக்கையை உருவாக்குவதற்கெல்லாம் இன்றைக்கு ஆட்கள் மிக மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள் இந்த நம்பிக்கையும் அவ்வளவு முக்கியமானதாக இங்கே படுகிறது அதே ஏனென்றால் இது இதுவரை இல்லாத ஒரு சூழலில் 
புதிய சிந்தனைகள் புதிய ஆயுதங்கள் நமக்கு நாமளே நம்முடைய கடந்த கால வரலாற்றை பேசி ஆறுதல் அடையவும் ஆற்றல் பரவும் வேண்டியிருக்கிறது அது ரொம்ப முக்கியமாக செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அந்த வகையில் இந்த புத்தகம் அதாவது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத ஒரு கட்டத்தில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிற பொழுது வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத உத்வேகத்தை அல்லது வரலாறு முழுக்க இருந்து நாம் உத்வேகத்தை பெற வேண்டியிருக்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஜிஎஸ்டி வந்து தமிழக அர தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்கிற ஜிஎஸ்டி வரி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது கோடி ஆனால் ஜிஎஸ்டி ஹெல்ப் லைனில் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஹிந்தியை தவிர எந்த பாஷையும் கிடையாது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஒரு மாநிலத்திலிருந்து வாங்குகிற ஒரு அரசு ஒரே ஒரு தமிழ் பேசுகிற ஒருத்தர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது என்னங்க கஷ்டம் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடிங்க ஒன்லி ஹிந்தி மட்டும்தான் அந்த ஹெட் லைனில் பேசுவாங்க தமிழில் பேசினா அடுத்த நிமிஷம் கட் ஆகணும் அது இந்த அசமத்துவத்துக்கும் இந்த வஞ்சனைக்கும் ஒரு அளவே இல்லாத இடத்துல நின்று நான் வந்து சமீபத்தில் வந்து ஒரு ரயில்வே துறையினுடைய முக்கியமான ஒரு கூட்டம் நடந்தது அதில் வந்து நம்ம தென்னக ரயில்வேனுடையது எல்லாரும் எம்பிக்கள் எல்லாம் இந்த பக்கம் உட்காந்துருந்தோம் எதிரில் வந்து ரயில்வே துறையினுடைய பொது மேலாளரும் அவரை சுற்றி அந்த முப்பது அதிகாரிகளும் பலதும் விதமாக உட்காந்துருந்தாங்க நான் பேசுகிற பொழுது சொன்னேன் வந்து நான் சொல்கிறத நீங்கள் வந்து ஜிஎம்க்கு வந்து மொழிபெயர்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிற தேவை உடனே அந்த ஏஜிஎம் பக்கத்தில் இருந்தவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வந்து சரிங்க அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி வந்து மதுரை ரயில்வே நிலையத்தை வந்து ரொம்ப நல்லா அழகுபடுத்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆர்கிட்டெக்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து அதை வந்து ஜிஎம்க்கு மொழிபெயர்த்தார் அவரும் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி ரொம்ப இது பண்ணார் அடுத்து வந்து கவுண்ட்ருக்கு டிக்கெட் கவுண்ட்ருக்கு டிக்கெட் வாங்க போகிற எல்லாரும் இப்படி ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரோடு போக முடியுமான்னு கேளுங்க அப்படின்னு என்ன ஆச்சுன்னா என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருந்த வலதும் இடதும் உட்கார்ந்துருந்தது பத்தொம்பது எம்பிக்கள் இவர்கள் சிரித்து ரசித்து கைதட்டுவதை விட அந்த ஜிஎம் தவிர முப்பத்தாறு பேரும் கைதட்டினாங்க அந்த அவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் அதாவது கொதிச்சு அவர் பாவம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஒரு நிமிஷம் பதர் என்ன என்ன நேரம் அவரால் மொழிபெயர்க்க முடியல அதுக்கு பிறகு அதாவது எந்த எல்லா ஜிஎஸ்டி இறையில் எல்லா துறைகளிலும் வந்து இதுவரை இல்லாத ஒரு வஞ்சகம் உச்சமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய மைய புள்ளியாக இன்றைக்கு நாடாளுமன்றம் இருக்கிறது மொழி சார்ந்த விஷயத்தில் இதுவரை பேசிய முறை அல்ல இனி பேச வேண்டிய முறை இப்படி ஒரு கட்டத்தை வரலாற்றின் ஒரு புதிய கட்டத்தில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிற பொழுது இதுவரை வந்த வரலாற்று கட்டத்திலிருந்து அனுபவங்களை பெற்று இந்த புதிய தலைமுறைக்கு அதன் சாரத்தை மிக தெளிவோடு கொடுக்கிற ஒரு நூலை கொடுத்து அன்புத்தோட நாளிக்கு அவர் வாழ்த்துக்கிறேன்